ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் அதுவும் செவன்த் சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா அது இந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் மட்டும்தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ நம்ம டீச்சர்ஸ் நடத்தும் போது கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷனே இல்லாமல் எந்த ஒரு கொஷின் பேப்பருமே கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தியரம் என்ன தியரம் அப்படின்னா பெர்னாலிஸ் தியரம் ஸோ செவன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பெர்னாலி டேனியல் பெர்னாலி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது இதில் மூணு விதமான எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த மூணு எனர்ஜியுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ரைட்டா ஸோ அது எப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போகும்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் கனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வாங்க பிகாஸ் அதனுடைய பேசிக் ரைட் ஸோ இதனுடைய பேசிக் எல்லாமே அந்த வீடியோவில் வந்து கிளியராக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த பெர்னாலி தீரம் என்ன அந்த மூணு எனர்ஜியுமே ஒரு எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனடிக் எனர்ஜி அண்ட் த ப்ரெஷர் எனர்ஜி ஸோ இது மூணுமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறது தான் இந்த பெர்னாலிஸ் தீரம் ஸோ அது எதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ ஒரு லிக்விட் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய எனர்ஜி எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருப்பார் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு இந்த கேள்வி வரணுமே ரைட் ஸோ ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் டேப் இருக்குது ரைட் ஸோ ஒரு டேப் இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு டேப் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ கிளியர் கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ ரெண்டு டேப் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப லேசி அப்படின்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் வேணா நீங்கள் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பீங்க நான் லேசி ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேப்பை வந்து பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ இதிலிருந்து வெளியே வர வாட்டர் வந்து எனக்கு இப்படி வரும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பு என்ன பண்ணுறீங்க டக்குனு ஹரி பரியில் இந்த டேப் வேகமாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்போ இதிலிருந்து தண்ணி வரும் ஆனால் கொஞ்சம் இப்படி நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேகமாக ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் பொறுமையை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஃப்ளோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இது தான் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி லீனியராக வர்றது இல்லையே ஸோ இதை நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வர்றதை நம்ம டர்பியூலண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்ஸ்லாம் அது தான் இருக்கும் ஸோ இது ஸ்ட்ரீம் லைன் இது டேபிளண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லையே புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோவில் லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து என்னோட இன்னொரு இடத்துல போகும்போது அதனுடைய எனர்ஜிஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் என்ன எனர்ஜி நீங்கள் சொல்லுங்கள் கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் த ப்ரெஷர் எனர்ஜி குட் ஸோ அப்போது அதை நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸில் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் எனர்ஜியை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம் கைனடிக் எனர்ஜியை இப்படி எழுதுவோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை இந்த மாதிரி எழுதுவோம் ஸோ விச் ஆல் தீஸ் எனர்ஜிஸ் எனது கான்ஸ்டன்ட் அதுதான் பெர்னாலிஸ் தியரம் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்குது ஒரு பைப் லைனை வச்சுப்போம் ஸோ என்ன பண்ணுது எனக்கு ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து இன்னொரு சர்டைன் லெவலுக்கு ஒரு வாட்டர் வந்து நான் அனுப்புகிறேன் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய ஹைட் ஒரு கிரவுண்ட் லெவல்னு வச்சுப்போம் இது தான் ஸோ இது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு இதை நம்ம தேர்ட் ஃப்ளோர்னு வச்சுப்போம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்னு வச்சுப்போம் இதை கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஹைட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஹெச் ரைட்டா ஸோ ஹெச் இந்த ஹைட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் இதையும் ஹெச்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுமே அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த ஏரியா ரைட்டா இந்த ஓப்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இப்போ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஹெச் ஏ ஹெச் பி
வி ஏ அது ஏதா இருக்கும் வெலாசிட்டி அட் பி ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வாட்டரை அனுப்பிட்டேன் இந்த பாயிண்டில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ லிக்விடு வந்து எனக்கு இந்த வழியாக வெளியே வரும் வெளியே வரும் அப்போது ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சர்டைன் டைமில் லிக்விடு உள்ளே போகுது அப்படின்னா அதே சர்டைன் டைமில் எனக்கு வெளியே வர லிக்விடும் ஈக்குவல் அப்போ இங்கே போகிற வாட்டரும் இங்கே வெளியே வர வாட்டரும் ஒரு டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ இது என்ன கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எந்த ஒரு லாஸுமே இல்லை ஆமாம் தானே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போது இதை நம்ம டெரிவேஷன்ஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியா சொல்லியாச்சு வெலாசிட்டி சொல்லியாச்சு இதனுடைய ஹைட்னு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி அட் பாயிண்ட் பின்னும் சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ லிக்விடு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி மூவ் ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரெஷர் ரைட் ஸோ ப்ரெஷர் அட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் அட் ஏ பை ஏரியா அதாவது ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இதுதான் நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலா ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஸோ அத்த ப்ரெஷர் அட் ஏ ஃபோர்ஸ் அட் ஏ அப்போ ஏரியா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்மால் ஏ அப்போ இந்த டைம் நான் ஸ்மால் ஏ அப்படின்னு மாற்றிடலாமா ஸ்மால் ஏ அட் ஏ நமக்கு என்ன தேவை ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஏவை நான் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போது எஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ அப்புறம் ஏ ஏ இதில் எதனா கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்லை அப்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா ஏ அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாச்சு என்ன ஆகும் இப்போ இது தான் இந்த லிக்விட்னு வச்சுப்போம் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்த லிக்விட் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல மூவ் ஆகும் அப்போ ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டு டைம் ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி இன்டு டைம் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அட் பாயிண்ட் ஏ அப்போ வெலாசிட்டியை வி ஏ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு டைம்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு லிக்விடு இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல மூவ் ஆச்சு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஒர்க் கரெக்டு தானே அப்போ நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த ஒர்க்னால் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த லிக்விட் வந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸு கவர் ஆகுது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா சப்போ ஒர்க் என்ன டபுள்யூன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கு எனக்கு இது தான் கிடச்ச ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பிஏ ஏஏ பி ஏ ஏரியா அட் ஏ இன்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன விஏ டி வெலாசிட்டி இன்டு டைம் சரியா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அப்போது இப்போது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்னது விஏடி நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த விஏடியை வந்து மறுபடியும் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த விஏடின்னு போடாமல் நான் வெறும் டி அப்படின்னு எழுதிடுறேன் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா சார் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்போது நம்ம இங்கே எழுதிடுறேன் So, P A, area into distance நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வால்யூம் வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த டம் அப்போது டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் எப்படி வால்யூம் வந்தது ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு வால்யூம் ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ப்ரெஷர் இன்டு வால்யூம் வால்யூம் எப்படி ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் வால்யூம் அப்போ எனக்கு இது தான் எனக்கு கிடைச்ச ப்ரெஷர் எனர்ஜி இது தானே ப்ரெஷரு ஸோ இந்த ஒர்க்கை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் எனர்ஜி ப்ரெஷர் பி எனர்ஜின்றது இ ப்ரெஷர் எனர்ஜி அட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இது தான் இன்டு வி ரைட் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு இல்லையா இது தான் நமக்கு கிடைச்ச ப்ரெஷருடைய வேல்யூ ஸோ இதுதான் ப்ரெஷர் ஆஃப் த 
லிக்விட் அப்போது இந்த ப்ரெஷர் பெர் யூனிட் மாஸ் எப்படி இருக்கும் பெர் யூனிட் வால்யூம் எப்படி இருக்கும் ரைட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ப்ரெஷர் இங்கே நான் எழுதுறேன் ப்ரெஷர் பெர் யூனிட் வால்யூம் பெர் யூனிட் வால்யூமாக இருந்தால் என்ன எனக்கு ப்ரெஷர் இது தான் அப்போது ப்ரெஷர் அட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ ப்ரெஷருடைய வேல்யூ இது தானே அது அப்படியே நான் எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க பெர் யூனிட் வால்யூம் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்போது விஇயும் விஇயும் கேன்சல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ இது பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ பெர் யூனிட் மாசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே தான் ப்ரெஷர் பெர் யூனிட் மாஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ப்ரெஷர் எனர்ஜி அட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ரெஷர் இது தானே பெர் யூனிட் மாஸ் அப்போ பெர் எம் பை எம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த வி வந்து எனக்கு கீழே வந்தது அப்படின்னா எனக்கு எப்படி மாறிடும் எம் வி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இல்லையா மைனஸ் ஒன் இந்த வி வந்து மறுபடியும் எனக்கு கீழே வந்ததுன்னா பிஏ பை எம் பை வி ஆமாம் தானே நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னது மாஸ் பை வால்யூமை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த எம் பை விஏ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பிஏ அப்படி எழுதியாச்சு மாஸ் பை வால்யூம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் டென்சிட்டி அப்போ ப்ரெஷர் எனர்ஜி அட்டிக்கி பெர் யூனிட் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எல்லாமே டிரைவ் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்குது இப்போது சப்போஸ் இந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜி இந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜி இதுவும் அதே தான் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜியில் நான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எம் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்தில் மூவ் ஆகும்போது ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்விட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போது இபிஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏவி ரைட் ஸோ பிஏவி சர்டின் மாதம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது டிவைடு ரைட் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபார் இந்த டேர்மை நான் சின்னதாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ இந்த எம்மை நான் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணலை பை இந்த எம் எம் இந்த வி வந்து கீழே வந்ததுன்னா வி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் மறுபடியும் அது கீழே வந்ததுன்னா எம் பை வியாக மாறிடும் ஸோ எம் பை வி அப்படின்றது என்னது மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை வால்யூம் என்னது டென்சிட்டி இல்லையா அப்போ இந்த டேர்மை பிஏ ரைட் ஸோ எம் பை டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ரெஷர் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் ப்ரெஷர் எனர்ஜி பெர் யூனிட் மாஸ் இங்கே நான் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை மாஸ் எதுக்கு ப்ரெஷருக்கு அப்போ இந்த விஏ கீழே எடுத்துருந்து வி இன்வெஸ்ட் மறுபடியும் கீழே எடுத்துருந்தா வி அப்போ எம் பை வி என்னது டென்சிட்டி ஸோ இது தான் நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ப்ரெஷர் எனர்ஜி இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டயக்ராம் அவள் அர அழிச்சிடலாமா ரொம்ப கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது தான் எனக்கு கிடச்ச கிடச்ச ப்ரெஷர் எனர்ஜி ஸோ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெஷர் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ அப்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜி தெரியணும் இல்லையா ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி அட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டு எம் வி ஸ்கொயர் கைனடிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா இதானே ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ விறது என்னது வெலாசிட்டி எதுக்கு அட் பாயிண்ட் ஏ ஏ ஏ அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதே தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 
m g h appo h ennadu or certain height so appo nama endha point check pandrom at point a appo adinudi height enna h h idhil edana sandhegam iruka illa so nama ennadu algebraic sum of potential energy kinetic energy and the pressure energy which is equal to constant appo indha moonu energy ume ipo nammo add panna porom so appo add pandrom ye add pandrom ena bernoulli's theorem e adhu da so relation between the potential energy kinetic energy and the pressure energy appo moonu theena add pandra eppadi add pandra paranga so e e mottama energy at a which is equal to pressure energy ennadu idhu da mv square point a plus potential energy m g h at a plus pressure energy ennadu idhu da idhu pressure energy m p a by density right so adhu da energy at a appo energy at p enna va irukum which means b enna va irukum energy at b same da illaya a enna namo conservation of energy na starting le sonna or certain amount point a la enter agudha appadina or certain time la adhe amount of liquid da enak certain time la b le veliya varum so appo conservation of energy appo idha nam epdi idha eb so appo idhu energy at a appadina energy at b epdi irukum idhe da endha or changes me illa a idhe enadhu b adanalu b plus m g h a id enadhu b m enadhu a va b a b by rho idhila edana sandhegam iruka idhu da energy at b romba simple ana oru vishayam so appo according to the law of conservation of energy conservation of energy enna solludhu input will be equal to the output so appo inga energy enna kudukkuraano adhe energy enna enakku அந்த பக்கம் எனக்கு கிடைக்க எந்த ஒரு லாஸ்மே எனக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றது தான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அப்போ இது எனர்ஜி அட் ஏ எனர்ஜி அட் பி ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாமா ஏன் ஈக்வேட் பண்ணுற கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த டேர்ம் எல்லாத்தையும் நான் அழிச்சிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் பொறுமையும் சொன்னேன் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ரைட்டா சப்போ இஏ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ பி எனர்ஜி அட் ஏ என்னது சொல்லுங்க ஆஃப் எம் வி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம் ஜி ஹெச் ஏ ப்ளஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜி எம் பி ஏ பை டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது அட் பி இஏ எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு இபி இல்லையா இபி அதே தான் இல்லையா b square plus m g h b plus m b density right so idile edana sandhegam iruka e a equal to e b avlo da vera edhume na pannala so idu ella edathilume paathinga appadina m m m m m m ella edathilume m appo na mottama na m eduthe cancel pannidala illa ella edathilume கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ எனக்கு ரிமைனிங் டேம் என்னது இந்த டேம் தான் எனக்கு இருக்கும் அப்போது ஆஃப் விஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜிஹெச்ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி சாரி ப்ளஸ் என்னது பிஏ பை டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் விபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜிஹெச்பி ப்ளஸ் b by density right so pathinga same kinetic energy potential energy pressure energy kinetic energy potential energy pressure energy ellame enak same dhan paranga endu pur changes illa idu at a adu at b so appo which is equal to enadu constant idu dhan bernoulli's theorem udaya concept appo inda equation ah na eppadi rearrange pannala romba simple ah rearrange pannala so இதை நான் என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜிஹெச் ப்ளஸ் பி பை ரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் 
எனக்கு இந்த டேம் வந்துருச்சா ப்ரெஷர் வந்துருச்சு கனடிக் எனர்ஜி வந்துச்சு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஐ டிவைட் பை கிராவிட்டி ஏன்னா எனக்கு கிராவிட்டி மட்டும்தான் ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல எனக்கு ஃப்ளோ ஆகும் சப்போஸ் கிராவிட்டி இல்லைன்னு வச்சுப்போமே இஃப் ஐ டிவைட் வித் கிராவிட்டி இது என்ன ஆகும் பை ஜி இங்கே பை ஜி வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஜியும் இந்த ஜியும் கேன்சல் ஆகிடும் எனக்கு வெரி ஹெச்சு தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும் எனக்கு இன்டூ ஜி இப்போது இது என்னது ஒரு சர்டன் ஹைட்லேருந்து எனக்கு லிக்விட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு இது தான் எனக்கு கடைசியாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் அந்த பைப் வந்து ஹரிசாண்டில் சர்ஃபேஸோடவே ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஹைட் எதுவுமே இருக்காது அப்போ எனக்கு ஹைட்டு ஜீரோ அப்போ எனக்கு இந்த டேம் வராது அப்போது எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் அந்த ப்ரெஷர் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஏன் வராதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அரிசாண்டலாக இருக்கும்போது அதனுடைய ஹைட் என்னது ஜீரோ ரைட் ஸோ இது பென்னலி சீரம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you. Help others with a smile.